ഡൽഹിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനും മീഡിയ മൂണിനും ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് നീക്കി രണ്ട് ചാനലുകളും ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു പുലർച്ചെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം വീണ്ടും തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി മീഡിയ മൂണും സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളെ വളരെ വികലമായ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കുകയും ബോധപൂർവം സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്ത രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നു ഏഷ്യ ന്യൂസും മീഡിയ വണ്ണും അത് നിരീക്ഷിച്ച കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഇരു ചാനലുകൾക്കും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിയത് എന്നാൽ രാത്രി രാത്രിക്ക് രാത്രി നടന്ന നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലായിരിക്കണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി സംപ്രേഷണം വീണ്ടും തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അണിയറയിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആയ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുടെ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടുകൂടിയാണ് മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മീഡിയ മൂണും വീണ്ടും സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയത് എന്തിനായാലും ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് ചാനലുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കലാപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം വശം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന മാധ്യമ ശ്രമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ ആഭാസത്തെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവിടെ ഇന്നലെ വിലക്കിയിരുന്നത് ഇതിലൂടെ ശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും നൽകുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമങ്ങളും വഴിവിട്ടൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കലാപങ്ങൾ ലഹളകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം വഴിവിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ഇനി മേലിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു ശാസനയായി വേണം ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു ഓണയറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്കെങ്കിലും ഓഫ് എയർ ആയാൽ സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ചാനലിൻ്റെ റേറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താഴ്ച ഇതൊക്കെയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനും മീഡിയ ഒണ്ണിനെയും ബാധിക്കും എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ മലയാളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ന്യൂസ് ചാനൽ എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂർ ഓഫ് എയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ അതിനി വരും നാളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വാർത്ത അന്ന് വന്നതു മുതൽ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനെതിരെയും മീഡിയ ഒണ്ണിനെതിരെയും വ്യാപകമായ പരാതി ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെയാകണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഫലമെന്നോണമാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇരു ചാനലുകൾക്കും വിലക്കേർപ്പ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ വിലക്കാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം വീണ്ടും രണ്ട് ചാനലുകളും സംപ്രേഷണം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശക്തമായ ഒരു താക്കീത് തന്നെയാണ് ഇനി മേലിൽ ഒരു ചാനലുകൾ ഒരു ചാനലുകളും ഒരു മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഇത്തരം കലാപങ്ങൾക്കും ലഹളകൾക്കും എതിരെ സത്യം മാത്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ധർമ്മം മാധ്യമത്തിനുണ്ട് അതാണ് മാധ്യമധർമ്മം അല്ലാതെ കള്ളവാർത്തകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി വായി വരുന്നത് എന്തും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ലഹളക്കി കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരോട് അവർക്ക് കുടപിടിക്കുക അല്ല മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ടത് അതിന് ശക്തമായ ഒരു താക്കീത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇരു ചാനലുകൾക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയത് ഇത് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒരു പാഠമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യ